Hello, my dear students. This is Miss Carolina, and today we are going to work in English in this, the week number 10. Hola, mis queridos niños y niñas. Les habla Miss Carolina, y en esta semana vamos a trabajar en inglés en el octavo año básico, semana número 10. Let's start. Comencemos. Unit 2. Countries, Cultures and Customs. Unidad número 2. Países, culturas y costumbres. Para ello, entonces, vamos a trabajar en primer lugar en nuestro Students Book. In which page? Pero en qué página? In the page 43. En la página número 43. Let's go! Page 43. Students Book. Página 43. Libro del estudiante. Now we're going to read a text about the magical country. What is this country? This country is Australia. Ahora vamos a hablar acerca de un país muy mágico que es Australia. Vamos a hacer lo siguiente. Activity number four. Read the text and answer the questions. Lea el texto y responda las preguntas. Write the answers in your notebook. Escriba las respuestas en su Cuaderno de inglés. Entonces, aquí tenemos un texto acerca de Australia. Lo que debemos hacer es que con un diccionario cerca o un traductor de palabras, vas a identificar qué es lo que dice este texto acerca de Australia. ¿Qué te parece si te ayuda hasta el primer punto? Luego sigues tú solo. ¿Ok? Let's start. The magical country. El país mágico. What is the only country in the world that is also a continent? ¿Cuál es el único país del mundo que también es un continente? Located in the southern hemisphere and surrounded by the Indian and the Pacific Oceans. Localizado en el hemisferio sur and surrounded y rodeado por el océano Indico y Pacífico, Australia belongs to Oceania. Australia pertenece a Oceania. The smallest continent in the world. El continente más pequeño del mundo. Australia is a land full of natural wonders. Australia es una tierra llena de maravillas naturales that make it unique, que lo hacen único. It is the sixth largest country in the world. Es el sexto país más grande del mundo, after Russia. Después de Rusia, Canada, Canadá, United States of America, Estados Unidos de América, China, China, and Brazil, y Brasil. Australia's geography is special too. La geografía de Australia también es especial. The cities are all located along the coast. Todas sus ciudades están localizadas alrededor o a lo largo de la costa. And its interior is a larger desert. Y su interior es un largo desierto that covers two-thirds of the entire country. Que cubren dos tercios del país entero. Mira, hasta aquí te voy a dejar este entonces, esta traducción. Ahora que ya sabes algunos datos, puedes responder algunas preguntas. Pero entonces ahora tú debes leer lo que queda de este texto para poder responder las siguientes preguntas. Veamos cuáles son ellas. Ok. A. Ah, what is that specific characteristics that make Australia special? ¿Cuáles son esas características específicas que hacen a Australia especial? What oceans surround Australia? ¿Qué océanos limitan con Australia? Where are its cities located? ¿Dónde están localizadas sus ciudades? Why are platypus and echidnas special? ¿Por qué son platypus y echidnas especiales? What's the meaning of Aussie? ¿Cuál es el significado de Aussie? What cities are mentioned in the text? ¿Qué ciudades son mencionadas en el texto? Entonces, de acuerdo a lo que tú has leído, ahora debes responder estas preguntas utilizando respuestas completas en tu cuaderno. Let's continue. Continuemos. 
Next page, siguiente página. Look at the pictures below and answer the questions. Observe las imágenes que están más abajo y responda las preguntas. Which activities will you most like to do? ¿Cuál actividad te gustaría hacer más y por qué? Where can you do these activities in Chile? ¿Dónde puedes hacer estas actividades en Chile? Observa las imágenes y responda esas dos preguntas. Vamos a trabajar ahora en nuestro activity book. Let's go. Page 25, activity book. Libro de actividades, página número 25. Activity number one, actividad número uno. Do some research. Haz algo de investigación. Choose one country from each continent and write in the following chart. Escoge un país de cada continente y escribe en, el siguiente, en la siguiente tabla. Some interesting facts about them. Algunos datos curiosos de cada uno de ellos. On the map below, en el mapa que está más abajo, circle the countries you choose from each continent. En el mapa de más abajo, encierra en un círculo los países que escogiste para cada continente. Share your interesting facts with the class. Luego vamos a compartir cuáles fueron esos intereses o esos datos curiosos que vas a compartir de cada uno de ellos. Entonces, realice la siguiente actividad en el recuadro. Escoges un país para cada continente. And then, you must describe some Interesting facts. Y luego debes describir algunos datos curiosos del país que escogiste para cada uno de estos continentes. Y de esta manera entonces hemos llegado al final de nuestra semana número 10. So I hope to see you soon, students, and remember that you must do all these activities. Okay? See you soon, students. Bye bye.